不知不觉，轻起起灭，而今成就空对月。相约相望，似结似缘。就是已经。相守一句。合为何现在才现身？胡勇攻破紫渊以后，我本想来找家主，谁知突然跑出一个戴面具的人，说要帮我躲避胡勇的追杀，便将我藏了起来。我便将计就计，进去一探究竟。戴面具的人，此人将我拖进了一个地道，那地道九曲十八弯，且机关重重。我在袁家待了十年，自问没有我不知道的角落，却没想到还有这种地方。地道。莫非是袁家的暗宫？你一直让我追查的宝藏，很可能就与这个地道有关。我早前曾经听闻，袁家坐落于宝藏之上，于是袁家将这宝藏秘密藏匿。我一直在探寻这宝藏的秘密，或许有一天，能助名家东山再起。我一直以为，这只不过是个传言而已。哼，没想到，袁家真有暗功。想你跟他一起死，听我的，你先回西风院安顿好。胡勇的病还没走远，我去救母亲。帅，大清早的，为什么如此客套？带了一堆人过来，给我请安吗？段世子，兄弟们浴血奋战，好不容易抓了袁飞烟，你纳入怀中也就罢了，你现在又偷偷的给老子放了，你说你是何居心？那他既然已经被我收入怀中，那他就是我的人，不想放就放啊。倒是胡帅，如此大动肝火干嘛呀？哼，难不成
，你跟这个云飞烟牵扯到一些不可告人的秘密。你少跟老子在这阴阳怪气的说话！老子跟着皇上打天下的时候，你还不知道在哪儿呢你！你那你跟窦英华又是什么关系、啊？这紫园的事，你又如何解释？既然你什么都知道了，老子今天就灭了你！嗯嗯远家军，没想到袁家这么快就过来讨债来了。只怕袁家现在还不知道，紫园一事是忽悠一人所为，与殿下无关。反正有人替我们收拾忽悠，不跑白不跑，我们走。禀三公子，没有发现胡勇的尸体。不管胡勇是生是死，务必找到他。是。走，走。快去！将军饶命啊！将军，将军饶命啊！花花木槿是谁啊？小的没听说过。岳飞燕，岳飞燕，将将将段世子给放走了。起来，走。马上就要到了，楚花，楚花，楚花，你没事吧？楚花。找到乌丫头了吗？苏慧，苏慧，你快起来！娘，苏慧，对不起娘，娘，娘，娘，为了救乌丫头。
资源，像不像十年前的名家宝？是你下的毒。我会出不去吗？听说你给你这位小妾起了个动听的名字，叫花西夫人。如果我这么一簪子，划花了她的脸，或者我让她当一个真正的瘸子，啊、你还会这么爱她吗？你乖乖的带我去袁家的宝藏之地。救不到的地方。这间石室有个名字，叫万箭穿心。我劝你别冒险过来。不要离开我，做我的花西夫人一辈子，好不好？那请吧
，锦绣对你而言算什么？这个世界上有些事情是阴差阳错的。我和你说过，我从没有过对不起你。锦绣看你的眼神是那么炙热，那么绝望。你可以不爱他，但是为什么要伤害他？又为什么要娶他的姐姐为妻？三公子的救命之恩，穆景无以为报，但是。锦绣是我妹妹，若非要在你和她之间让我选一个的话，我一定一定选择锦绣。重新站起来，你让我对这个世界充满了希望。伤得这么重，把伤养好再走吧。我担心你。若是没有锦绣的话，花木槿爱过飞白吗？进来，禀将军，于飞燕的来历就记在这份案卷中。把这件事烂在肚子里。是。恭喜于将军，被陛下擢升为四品虎威将军。望于将军不要辜负了王爷和三公子对你的厚望啊
，袁家的知遇之恩，我至死不忘。王爷，西都来了消息。子元如何了？胡勇已经退兵，二小姐安然无恙，三公子也并未与之交战。飞燕，若不是你力挫潘正月，让他无法和胡勇会合，胡勇也不会那么早撤兵。你真是有万夫莫当之勇。这样，我便可以留在东都处理事宜了。王爷过奖了。胡帅，胡帅，如果我们有袁家二小姐的话，还可以与袁家回绝，也落不到如此的境地啊！找，给老子找，挖地三尺，也得把他找出来。是。继续，莫姑娘，请不要动，否则就会前功尽弃了。锦绣，你怎么样？母亲，真的是你吗？二位姑娘，这里是紫园暗宫的药泉，泉水可以促进伤口愈合，疗伤要紧。有什么话，二位请在泉水中说吧。三公子，三公子他的伤怎么样了？三公子受伤了。我家公主已经带他去疗伤了。三公子虽然失血过多，但并未伤及要害，暂无性命之忧。姐，你的伤好些了吗？只要锦绣好好的，姐姐就心满意足了。可锦绣让姐姐难过。我听楚话说，你护着二小姐突出重围，这么多南国兵，我到现在心脏还在猛跳。你没事就好。二哥为了我坠落悬崖，现在生死未卜。三姐远走西域，现在了无音讯。我再也不能让身边的人离我而去了，锦绣，你活着就好。姐，当时你代替二小姐冲下山去，我脑中一片空白，我感觉天都要塌。我以为你早已离开人世，我只想拼命的杀尽南国兵，随你而去。没有你的世界。我活着没有意义这里好黑呀、啊，别怕。参见侯爷。起来吧。飞白不怕，握紧哥哥的手。父侯，紫园中怎么会有这般阴森的地方？而你为何会带我们来此？为父
要跟你们讲个故事。二百年前，有一对结义兄弟，发现了一座可兴旺天下的宝藏。义兄聪颖，却木讷，虽修建了暗宫，终生研究宝藏的奥秘。义弟，胸怀大志。随在宝藏上盖了府邸，凭借宝藏的庇护，义弟很快败将封侯，家族蒙荫至今。这义兄姓司马，而义弟就姓袁。司马家为这宝藏起了这样一个名字，叫子括。为了子矿，司马家穷其三代研究其奥秘，然而终无所获，更是没留下任何后裔。经两家商议，历任袁家家主，必须过继一子，入祀司马宗室。三十二字真言曰。双生子诞，龙主九天。为父的理解是：你们身为袁家双生子，将有一人守护宝藏，必有九州和清海晏。爹，娘，为爸不要和哥哥分开。侯爷。孩子还小，老公主莫，暗宫不可一日无主。父侯，非但愿意当这里的主人。你确定？嗯，因为弟弟怕黑，而我是哥哥。天启，我将对外宣称，袁飞带已夭折而亡。你就是司马俊，往后你就是这暗宫新的主人。你必须倾终身之力，去研究这宝藏的奥秘，为袁家谋福，为天下祈愿。今生无力，不得离宫。一世不入阳光之地，生生死死，永为地宫之魂。是，孩子，哥哥。带着锦绣走吧，这里有我呢。嗯，我我们我们不可能的，我就在暗宫里好好的研究子矿的秘密吧。他我也会默默的保护，因为他的前程更要紧。飞白。你跟你的那个木丫头，你们现在，我跟她也是不可能的。你看我们俩多像，哥，帮我个忙，明天去送她离开吧。
锦绣，我真的很后悔。后悔什么？我后悔当初你想走的时候，没有同意带你走。还好你没有带我走。现在的生活，是我做梦都想不到的。可是现在，我想走了。这繁华的紫园，从来不属于我们。可我走不了了，姐姐知道，你不是舍不得那些荣华富贵，你舍不得的是人。这是洞庭名曲《长相守》，是他在弹琴。他想长相守的那个人，从来不是我。不是每个人都有好命和爱的人白头偕老。他是姐姐的父婿，好好听的曲子《长相守》，这是我第一次听。我和他的姻缘，并非我所愿。我不爱他，也不会原谅他。更不会跟他长相厮守。姐姐，不要顾及我。像我这种人，这一辈子有一个人可以依靠终身，这也就是天大的幸福了。你苦了这么多年，应该享福了。我祝你和三公。何况，我也有想要相守的人啊。那个人是侯爷，在这个世界上，只有侯爷才会让我不被人欺负。姐姐，你现在有了爱的人，不要走，锦绣。我这一辈子也不可能再跟他在一起的，姐姐，这辈子好长好长，不要轻易说这种话。但如果他这辈子敢对不起你，我杀了他。锦绣，事情不是这样的，他……二位姑娘。时候不早了，请随我下去休息吧。好，锦绣，我们上去吧。你先去吧，我还想再泡一会儿。嗯
真是傻了，你这样的人，怎么可能轻易死了呢？世子，咱们在西都城外都走了大半天了，这怎么还没发现回南国的小路啊？孟昭，你现在是在质疑我是个路痴吗？莫将不敢，还不走？末将领命。家主，小的派人到山下搜查，已经找到少主了。东都，我皇兄已称帝，国号西庭，大有与我们东庭叫板之意。自开国以来，我朝国都就在汴城。那东都只是先帝在世之时用来消夏避暑而建的陪都罢了。在那种地方称帝，也配说自己继承正朔吗？父欲篡位，朕被迫东都称帝。天下人却全在说，朕名不正言不顺，父皇根本就是想立朕为太子的。只是东都兵乱，张公公带着玉玺和遗诏失踪。若能先寻得玉玺和遗诏，是不是会有助朕攻下汴城？陛下，您放心，我已经派人去搜寻张公公的下落了。只是，陛下既然已登大统，又何惧天下悠悠之口呢？再说现在汴城号称拥军十万，就算我们找到了玉玺和遗诏，也无法逼迫。汴城皇室退位，厉兵秣马，只有一刀一剑。攻下汴城，方是上策。陛下骨肉分离也有些时日了。玉娇，父皇，父儿，我还以为再也见不到您了。父儿，回来就好，回来就好。你母后天天为你担忧的，觉都睡不好。参见娘娘。晋王在两位皇子的马车上。可见到襁褓中的本孝皇子。车中只有本父和本婿二位皇子，并无他人。你再好好想想，会不会记错了？娘娘，臣没有记错。娘娘，快扶娘娘回去休息。是。小皇子怕是已经没了，是个可怜人。若非侯爷拼死相搏，陛下怕是与那本校小皇子一样，到不了东都了。但陛下对我的猜疑，并不比先帝少。王皇后背靠的军阀世家王家，日后怕是陛下牵制袁家的工具。的确，东都的危险与杀机。一点儿也不亚于汴城啊！虽然我做不到给天下安宁，但至少我现在让异于百姓免于战乱之苦。虽然天下人都指责我挟天子以令诸侯，但我自己心里清楚，什么是小人，什么是大义。总有一天。我会让天下人知道我这片苦心。东都的事处理的差不多了，该回去了，免得陛下徒增猜疑。他,他说：“虽然你不爱财，但至少能让你过得好一点
，这些就够了。你拿着吧。还有这个，这是他让我给你的。他还说，无论你在天涯海角，他都会努力为你去找那生生不离的解药，终会有一日，还你真正的自由。如果你真的要走的话，他呢？替我跟他说一句，保重。我走了，这是我的选择。而你，既然决定留下，就要早些把这条路走顺。与其身为世妾烙人画饼，不如堂堂正正向侯爷要个名分。别委屈自己，你要幸福。木槿。双雪起身，令我知心愿。